杨洋，这么多东西，他唯一带走的就是那双球鞋。这说明，那双球鞋也是他最放不下的。杨洋，你之前跟我说不想跟沈瑞聪在一起，是怕万一有一天爱情破灭了，友情也不复存在。其实我早就知道你喜欢他，我不赞成，是因为我不希望你连恋爱路都走得那么辛苦。而且我一直觉得史维聪他就是个小孩，他根本就没长大，他不懂得怎么照顾你，你会辛苦一辈子。但是现在。我发现我错了。原来史维聪也一直在用他的方式喜欢你。如果你们现在还是两情相悦，如果顾虑就只是怕破坏友情的话，真的太可惜了。而且这么多年，友情和爱情早就缠在一起，只是你们身在其中，看不清楚罢了。我想去找他。不管怎么样，我不想让他一个人在外面。好啊，我们三个一起去探望。我们去把史维聪带回家。每当以为我就要被这个世界改变的时候，就会有人拉我一把，让我能够继续当凡夫尘。活到这把年纪，还能不断的遇到愿意真心爱我的人，帮助我，不让我心中的火焰熄灭，我很感恩。当我身边的人遇到挫折的时候。我必定会奋不顾身的倾囊相助，不是为了有朝一日能够得到什么，也不是出于成人世界复杂的人际关系考量，而是，当我被这个世界温柔以待，我会想要拉起你们的手，把我接收到的善意传递下去，让我们的眼神变得更清澈，让我们的世界变得更温柔。这样，我们才会有足够的勇气去面对未知的困境，去扭转一个又一个看似不可能的逆境。去逛街，你现在休假没钱用我的，这么大方、啊！我现在可有钱了，以前都是你照顾我，现在我完全能照顾好你。啊，啊。哎，那我就勉强拿着吧，这免得你乍付之后乱花钱啊。好嘞，你也替我爸妈监督监督我啊。我查清楚了。史维松应该在台北落脚没多久就走了
，看这个方向，尤其是视频里的内容，他应该去往花莲和垦丁的方向。那咱们怎么办啊？我们得赶紧去火车站买票。小姐，这高跟鞋能行吗？我季顺利永远不会脱下我的高跟鞋。还有，不要质疑我驾驭高跟鞋的能力 ，OK？ 没事儿，没事儿，你要累了，让书生背你呗。不，我，我要你背我。走吧。令，为什么你看上去如此悲伤？这里的大海这么美，你怎么还能有这么多伤心事 ？Caroline， 你当时。离开英国来到这里，是因为这片美丽的大海，还是因为你也想逃避你的伤心事？当初我留下来开这个店，就是想要收容那些跟我一样的人，有伤心事却讲不出声。令，你这么年轻，这么美丽，应该快乐。想住多久就住多久。直到你能回复笑容为止。Caroline， 谢谢你。哦、oh, ，It's okay, sweetie。这里有一个传说：如果你有忘不了的人，像这里的海水和这个人的名字，这里的海水会给你指引。真的吗？这是奇迹，你可以试试看。是啊，那个天泉山项目上个星期不是结项了吗？呃，我的分红，您现在方不方便给我？我之前不是给过你一辆车吗？项目的提成我也给你了，怎么还这么缺钱呀、啊？不是啊，罗总。呃，其实是这样，我的父亲住的房子是朝北的，常年见不着阳光。他的那个关节早都坏了，之前幸亏您那辆不要的车给了我，我这才给他做了手术，换了人工膝盖。我这不是琢磨着给他换个朝南的房子吗？你父亲真是多灾多难啊！您之前答应过我，事成之后会有额外的。是，我是答应过你的，但是这个项目我也没挣着钱啊。你是不是太急了点？您这是不相信我呀？我骗谁，我也不敢骗您啊，魏红，这项目刚拿到手，钱全部投回了环球版权亏空案里面去了。你是公司的老员工了，应该清楚整个项目的进程。眼光放远点儿，跟着我还怕没钱赚啊？那我父亲的房子，他，老人家的膝盖不是刚换了吗？再撑一下有什么问题？好了，知道了。副总又找我，帮我去一下，跟他说我在开会。
么？我怎么听说你们又丢项目了？徐总把樊总逼走，想要换来飞灵平安无事。现在这个结果，他应该是万万都没想到吧？啊？我们两组合力做几项目，最后都被伯妈拿走了。樊总、石总不在，我们在业务上本来就没什么优势。现在伯妈又到处散播樊总的谣言，这徐总是怎么想的？樊总的牺牲都白费了，连自证清白的机会都不给啊！我也知道他到底是为了飞灵好，还是为了他自己好。你们俩是来找人的还是旅游来了？找人得旅游啊，多久没出过远门了？趁我好不容易正式恋家准失业，却有个机会出来走走，你还不让我散散心啊？出差。啊，得得得得，你们俩呢，想怎么散心就怎么散心，但是，咱们得先找到史伟宗再说，他现在在哪儿我都不知道。你不是说你已经找到了几个他可能会去的地方吗？那我们下一站去哪儿呢？去你想去的地方。为什么呀？因为你们两个兄弟心有灵犀，你想去的地方就肯定是他想去的地方。走吧。如果你有忘不了的人，像这里的海水和这个人的名字，这里的海水会给你指引。没事没事，哎呦，哎呦，哎呀，来来来，辛苦了老樊，哎，终于找到路了，太不容易了，今天晚上可得好好休息一下。快到了啊，嗯，坚持一下，没事没事，我来吧。哎，你行吗？行。这里真的好安静啊。这儿的人多淳朴啊
，每天过着日出而作、日落而息的生活，多好。史威聪找到这样的地方，静静也挺好。嗯，天亮请睁眼。现在请十号玩家发言。啊！你们你们怎么会在这儿？史维聪，你连跑路你都不忘玩游戏，你还要带坏别人？你走，我找找东西工，哎，东西工，哎，哎，所有人都在担心你，你倒好，在这儿享福了。我打我的，错没错啊？错没错？错没错？我的线索，错没错？哥哥，给我一点时间，让我静静。回到北京，我才能有勇气面对书展。我亲手挤的牛奶，新鲜出炉，营养满分。赶紧喝完，今天早点休息。打算什么时候回去？啊？没钱了就滚回家呗。你们就不该来，赶紧回去啊！我一个失业青年，不值得你们同情。我也失业了。什么？你那么激动干嘛呀？不是，我做了那么多，你叫我去，你离开威林了？罗宗良偷走了我们的剧本，拿走了天泉山的项目，林子玉也消失了，所以我现在是既找不到女朋友，也丢了兄弟。飞林为了保住声誉呢，阿森让我主动离开，所以维通啊，你说对了，我一开始就是一意孤行，落到这副田地啊，都是我自己活该。不是，但是你知道这件事儿？对我打击最大的是什么？什么？是你。你不在我的身边。我们高中就在一起，大学四年一起疯一起扛，毕了业又在同一家公司打拼。你一直陪在我身边，不论好的坏的，都陪我一起经历。可是这一次，我被人冤枉，在飞林待不下去了，你竟然不在我的身边。你知道我有多不习惯吗？我连应对的勇气都没有了。所以啊，我就落魄的来到台湾找你。也不知道你现在还管不管我呢。舒晨，舒晨，你真的，你真的这么想的话，刚才就不会下手这么重了。我跟你说。啊。圈里的招一点都没用，说什么卖萌示弱，真的是。不是你到底有事儿没事儿？你个大男人想说什么就说，干嘛还听炫丽的？还不是你啊！之前咱们俩一件没有吵架，一件没有吵架，我怕这次又吵起来才听了他的。啊，怪我呀！以前都是我的错呀，我还不是为你好。我史维通这辈子都没受过这么大委屈，为了你，我连离开飞林都认了，你居然让人给赶出来了。以前不怪你，还怪我呀！我还不是为了你好。我才是为了你好啊！我才是你才什么？你什么？你才什么才？你说你不告诉我，我怎么能懂啊？这天底下，没什么事儿比你重要。你知道你走了之后，我有多难过吗？我发现我不光找不到你，我甚至没有能力把你留在飞。你知道这个打击对我有多大吗？十几年的友情，你倒好，说走就走，头也不回的就走了。你给我道歉的机会都不留下，还口口声声的说为了我好。我走之前呢，留下的东西全都是满满的情分，你让我怎么想啊？那
你能什么都不问就相信我吗？我当然能啊。那我跟林子瑜，谁重要？看你这么诚心诚意，那我就勉为其难啊！跟你回去，咱们重振雄风，双剑合璧，杀回飞林，给陆宗良一个下马威。好，<笑>不过你得先跟我说说，到底怎么了干嘛这么盯着我？这人已经找到了，你是个什么打算啊？什么什么打算啊？什么什么什么打算啊？我知道你从小到大没谈过恋爱，现在心里肯定很慌。我呢，现在出去散散步，吃吃喝喝一阵儿，然后我就要把你的男主角给你请进来了。洋洋，不管一会儿你说什么，做什么决定，我都支持你。但是有一点你记住，不许犹豫，不许逃避，要勇敢。哎，我也想帮你，但是啊，这是你李泱泱自己的人生，我没办法替你做决定，所以自己的人生自己决定。美女，口渴吗？来，我刚做了柠檬汁，你喝喝看好不好？好啊，谢谢，谢谢，好喝啊！哎，对了，这史维聪来这这么久，他每天都在干嘛？不会每天都在带你们玩游戏吧？才不是呢！他来这里之后帮了很多忙哦，他每天帮忙除草、喂羊，最近还学了挤牛奶。真的假的？难道我以前错看他了？对，我跟你介绍一下，我们这边啊，什么都是自己种、自己养的。那你看，像这个也是，你看，这都非常天然、非常健康的。对，我想，明天让史维聪带你们去做手工马吉。我跟你说，阿毛吉做的可真好哎！他常说啊，学会了之后要回北京做给一个叫泱泱的吃。哎，这个泱泱是谁啊？是不是他老婆啊？我跟你说啊，是不是他老婆，就看今天晚上了。事情呢就是这样，我不知道林子瑜究竟做了什么，反正就是消失。那你没去找过他？找了。这打小就在北京住，也没怎么挪过地方。我现在突然觉得北京特别大，跟一个人走丢了，也许就永远也见不到了。有想过回去之后的打算吗？哪来得及呀，舒展，想要扳倒骆宗良，可不是那么容易的。但是，如果没有林子瑜，那你就不是他的眼中钉了。那。雷聪啊，我跟他已经是死局了。抄袭啊，你应该知道意味着什么。两种结局，我证明清白了，飞林跟伯曼尚可一搏；我证明不了清白，我就要永远滚蛋，伯曼永远压飞林一刀。所以啊，什么也改变不了，我们谁也逃避不了。舒晨，有件事儿。你应该知道，兄弟，我从来没有怀疑过你，也从没想过跟你争位置，我也没想过要为难你和林子瑜，我就是我知道，水总
，你为了我好，你怕我因为林子瑜被漏洞良坑，都理解。以前啊，是我没有没有想到。书生，你没错，你真的没错，你正直善良，对我们所有人都是能帮就帮，把什么事都往自己身上揽。你一路走过来有多不容易，我比谁都清楚。你值得别人对你好。你把我们每个人的得失都放在心上，谭云英那样背叛你，你都见不得一个母亲被生活压弯了腰，见不得他儿子抬不起头，你还给他找了一份能体面养活他儿子的工作。可是你自己呢？骆宗良离开菲林，是因为他做错了事儿，就因为你不能眼睁睁地看着菲林因为他的欲望遭受损失，你对公司指出了他的罪行。就因为他是领你入门的师傅，你就要背着卖师求人的骂名，你有什么错？从头到尾，你才是最无辜的那个人。所有人都在利用你，可你呢？你只是努力工作，用最优秀的业绩回击那些怀疑你、质疑你的人。那些人因为你的努力，更上一层楼了。而你呢？为所有人着想，扛下所有的事情，结局却是离开飞林。这个结局，我绝对不服。李伟聪，我听着是非常感动的，但为什么我觉得你说的事情好像是我以为的事情，但好像又不是呢？我是被自己感动了。什么？我的脑海中已经铺开了一个悲壮的超级英雄的故事。什么呀？年迈的超级英雄渐渐打不动了。身边的民众开始嘲笑他、嫌弃他，利用完他就要赶走他。这时候，他的朋友闪亮登场，为超级英雄主持正义。哇，我这脑洞绝了！哎，你说我要不要去试试当个漫画家？你说谁年迈了？三天不打，大房接完了，是不是？我来，你刚才不是打了吗？打什么？我错了，我错了，我错了，我错了。你们两个又闹什么呢？哎呦，祖宗！你晚上怎么穿这么少出来呀、啊？头发凉。哎呀，知道了。不要喝凉的，喝热的，不然姨妈来了，肚子疼又后悔。哎呀，你说这为什么天涯好男人都是我金炫里的好朋友啊？哪儿的话，还不是你调教的好。我们俩能成为这么优秀的男人，全都是你一手调教出来的。如何体贴女生，如何明白女生的心意，都是你言传身教，我们俩才能成为这么优秀的男人。没有成为一个自以为是的蠢男人。所以啊，兄弟，不管是谁，只要是你爱的男人，你绝对有这个能力，把他调教成一个好男人，一个值得你爱，你也愿意去爱的。根本就不需要那些花里胡哨的东西来包装自己，包装你的爱情，因为你生来就值得被爱。哎呀，好了，我知道你们两个人，知道了，知道了。哈哈哈哎，小亮。你这不是来追你们单位领导吗？现在怎么样了？曹大哥，是不会喜欢我。为什么？难道是觉得你不够有诚意？不是的，他已经有喜欢的人了。啊？那你去追啊！你是个男人，你就该把他追回来，对不对？对啊。他们之间根本容不下我，而且我也不舍得让他为难。他喜欢的人跑了，他就去追。其实我当时第一想法是，我也整出点事儿来，让他出于责任也好，内疚也罢，让他不能丢下我。那你怎么没去做呢？你，你不是那么喜欢他吗？对呀、啊。他是一个活得特别明白的人，一个活得明白的大人，总是我们嘲笑的对象，对吧？老气横秋，做事总是条条框框、畏畏缩缩的，活在自己的规则里。我以前也老是嘲笑他。可是，他超有种的，明明是一个活得特别明白的人，比谁都清楚利害关系，可是他在整合杂志的时候
，一个人担下所有责任，只是为了出一本对得起良心的杂志。原来他不是一个畏畏缩缩的人，他是一个理解一切又不愿意伤害别人的人。在这种彻底明白之下，还能够保持一份热诚和赤子之心，我怎么舍得让他为难？所以，我让他走，我在这里守护他的心血。我要让他一回头就看得到我，我要让他看着我，成为他一样的人。我要成为他的骄傲，在他生命里画下浓墨重彩的一笔。我不能让他忘了我。哎，行吧，兄弟，你是男人。来，兄弟，走一个。就算天塌下来，你要先把肚子填饱了再说。赶紧来部喜剧电影吧。周星驰，来个周星驰的。行行行行行我想追你，林洋洋，我好像真的喜欢上你了。我会用自己的行动告诉你，我想要你，我喜欢你，你不喜欢我的，我都会改。我会用真心感动你。你还记得当年我跟你说，要是到了四十岁还没人娶你，我就娶吗？一想到有可能会失去你，我就拼了命的赶到你相亲的地方。我想把你从那儿带走，我想对全世界宣布你是我的。不想任何人觊觎你。我喜欢你，跟我在一起吧。北聪，是不是另外一个人才是你的重点？你们究竟背着我做了什么呀？有人表白了，有人退缩了，有人伤心败走，有人犹豫不决，男男女女情情爱爱，不都是这么些事儿？我不想逼他，万一他不愿意呢？万一他愿意呢？如果他一直都喜欢你呢？嗨！这下好了，这以后啊，更没我这个单身狗什么事儿了。没事儿，我陪着你呢。你拿一堆草干嘛？啊，我看电影里演的，跟女生求爱，不都得有鲜花跟戒指吗？你手里的草是用来喂羊的吧，大哥？啊、哦，这个不重要了。<笑>史维聪，我就知道你没个正形儿，你是不是又要拿我开玩笑了？啊，你干嘛呀？我就说你两句，你干嘛呀？这是？哎呀。我一想起以前，就觉得自己特别不是人。我居然拿别人不要的玫瑰花送给你，老天爷一定是为了惩罚我以前有眼无珠，才让我得不到你。你还别说了，赶紧起来！请相信我，我会对你好，我会负责任，我绝对不会骗你的。我知道我以前太不靠谱了，但是我会改。你就给我一次机会吧。要是你担心。我们有一天会分手，然后再也做不成朋友。那，那我向你发誓，无论如何，你都会是我生命里不可或缺的一部分。哪怕，哪怕有一天你要跟别人结婚，我也会站在你身边，看着你获得幸福。杨洋，别那么残忍，别连一次机会都不给我。让我对你好，让我照顾你，让我给你幸福。我相信我们除了朋友，还可以拥有更多感情，还可以创造更多的美丽回忆。难道你就不想跟我一起拥有更多可能吗？要是你愿意。
就收下我们的定情信物。哎呀，星星，你不是要拒绝我吧？我我跟你说，你要是拒绝我，我在这跪着，我不起来了。我怎么这么倒霉我？人家求爱都是鲜花戒指，就我一飞扬的草，还有我自己花钱买的球鞋。讨！洋洋，你你这是答应了？人家下跪都是单膝下跪，像王子公主一样。好家伙，你对我一下双脚跪下，你什么意思啊？我是地主是吧？你是我家长工是吗？怎么一点都不浪漫、啊？杨洋,洋，我这不是紧张吗？我也是第一次跟女生求爱，我刚才是又着急又害怕你拒绝我，你就宽容宽容我，下次下次我就学会了啊！下次，你还想有下次是吧？下次你跟谁求啊？跟你，跟你，跟你，我下次，下次，下下次，这辈子都只跟你求爱，月月求，年年求，就算咱们俩头发都白了，我还是要跟你求爱。洋洋，只要你喜欢，直到我生命终结的那一天，我都会拿着鲜花给你求爱。哈尼，趁我们都还年轻，穿越一万光年的距离，与你相聚，爱上你是我的命，登上最高的山顶。太感人了。怎么以前没觉得这么感人呢？小六，玩游戏啊！小六，你你怎么了？小六，多大点事儿？不都失个恋吗？天涯何处无芳草啊！怎么回事？哎呀，小陈这下。这怎么还想呼应呢？小亮，小亮，小亮，小亮，小亮，小亮，小亮，小亮。舒晨恒，你有没有想过回去之后怎么解决陆宗良，还有你和子瑜之间的事儿啊？你们都问我想好了没有，可是林子瑜却没有给我这样的机会。他这么一走了之，比他当面跟我说分手，或者真的帮助陆宗良还要糟糕。他这么一走不要紧。就好像我不重要了，就好像我们之间的那些过往都不存在了。那万一有一天你和陆宗良之间的恩怨一笔勾销了，你还能跟他破镜重圆吗？其实我也想过，把北京翻过来一寸一寸的找。如果北京找不到的话，就去他可能去的地方。他之前说过，特别想去泰国，想去走一走他爸爸曾经走过的地方。那我就去泰国雇一个私家侦探，总应该可以找到吧？那你干嘛不去啊？我怎么舍得逼他呀？他走之前，给我写的信上说：“谢谢，我回家了。”我回家了。我怎么舍得？怎么舍得逼他在我和家之间做出一个选择？你也知道，他父母去世的早。只留下陆宗良这么一个混蛋哥哥。但凡他信上写的是“我不爱你”，我们分手吧，我都会去争一争。可是他信上写的是“我回家了”，这你让我怎么办？我还能怎么办？你说老天还真爱开玩笑啊！偏偏是你，偏偏又是他。先这样吧，我得先回北京，把飞林的事儿处理一下。我得先给飞林一个交代，至于我们俩，顺其自然吧。